Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Action for Change Justina Shauri katika uzinduzi wa kampeni maalumu ya kutoa elimu ya uraia na mpiga kura na kufanya uangalizi katika uchaguzi wa serikali za mtaa na ule wa mwaka 2020 iliyozinduliwa jijini Dar es Salaam. Amesema lengo la kampeni hiyo ni kuhakikisha mwananchi anatambua umuhimu wa kushiriki katika chaguzi hizo pamoja na kuangalia uwiano wa ushiriki wa vyama vya siasa katika demokrasia. Watu wana tafsiri zao kuhusu maandamano, sizungumzi maandamano. Lakini hivi vyama vinatakiwa kukusanyika na kupeana taarifa. Wanaweza wakafikisha ujumbe walionao kwa njia mbalimbali. Hata maandamano inaweza ikawa ni njia moja wapo ili mradi yawe ni maandamano ya amani. Narudia tena ili mradi yawe ni maandamano ya amani sio maandamano ya uchaguzi. Aida amesema kampeni hiyo inalenga kuhamasisha amani nchini pamoja na kuviacha vyombo vya habari kufanya kazi kwa uhuru unaostahiki ili kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika kwa amani. Wakati ule wa kampeni tu unaona halaiki ni kubwa sana lakini inapokuja siku ya kupiga kura unaona watu hawaonekani. Kwa hiyo tunaona kuna haja kubwa lengo letu ni haja kubwa ya kuendelea kutoa elimu ya uraia na elimu ya mpiga kura ili kila mtanzania aone anawajibika namna gani kwenda kupiga kura sio kwenda tu kushabikia mambo ya maandamano na kampeni alafu inapofika ile siku yenyewe ya kwenda sasa kuitumia haki yake sawa sawa utakuta hawa watu au hawa watanzania hawaonekani tunataka tujikite kwa nguvu zote alizotupatia Mungu tuhakikishe kwamba tunatoa elimu ya uraia na elimu ya mpiga kura kwa watanzania wazetu ili watambue haki yao ya kupiga kura. Baadhi ya washiriki waliohudhuria uzinduzi wa kampeni hiyo kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini wameeleza changamoto mbalimbali zilizopo kuelekea uchaguzi huo. Na uangalizi mzuri watu wakaweza kujiandikisha kama nilivyotakiwa wengine tumeshuhudia wakizuia kujiandikisha kisa hicho wanasema labda kuna matatizo haya matatizo haya yani wakiona hisia ambayo na wewe. Hii elimu ya mpiga kura ilitakiwa itolewe mapema alafu tayari sasa hivi tumeanza huo mchakato wa wagombea wa, 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 wa kuchukua fomu na tumeshapata changamoto nyingi ambazo wangekuwa wako kule field kwenye mitaa vitongoji na vijiji wangeweza kuripoti vizuri mambo yanayoendelea wanawake wamekuwa wanajitokeza lakini wanakatishwa tamaa na maneno makali na aibu zile za kuambia maneno ya aibu ili washindwe kusimamia jukwaa vizuri. Uchaguzi wa serikali za mtaa utakaofanyika baadaye mwaka huu unahusisha nafasi za wenye viti na wajumbe wa mitaa, vitongoji na vijiji. PNC Rugarabamo Star TV Dar es Salaam.